骑着高头大马，身披金腰带回老家是一种什么样的感受？艾丽·穆拉特别克最近就有了这样的体验。艾丽是中国哈萨克族综合格斗选手，目前 MMA 职业战绩十六胜三负。前几天他拿到了到目前为止职业生涯最佳结果，那就是 JCK 战绝尘轻量级金腰带。带着金腰带回老家也是备受欢迎和尊敬，说明这条金腰带含金量十足。那为什么说战绝尘的金腰带含金量十足呢 ？P C K 战绝尘目前无论从赛事的专业性、选手人数、比赛频率、赛事规格等众多因素来看，它无疑是中国目前最具影响力的 M M A 赛事，甚至在疫情后依然保持着一定频率的比赛，这一点非常难得。在高频率的比赛中，为中国培养出一批又一批优秀的综合格斗选手。艾丽今天的对手叫巴拉金，之前在战绝尘的战绩是八场连胜，在战绝尘的八角龙从来没有输过。今天艾丽和巴拉金争夺的是战绝尘轻量级的金腰带，也就是七十一公斤级。今天我们就来回顾一下这场战绝尘第三期的轻量级腰带战。比赛一开始的第一回合，两人是以试探为主，巴拉金擅长地面柔术，艾丽擅长站立打击。巴拉金的目标明确，就是想把艾丽带入地面。艾丽要做好的就是防摔和站立打击。两人谁可以控制住整场比赛的节奏，那么就可以掌握整个比赛的主动性。一直到第一回合的最后几秒钟，巴拉金才有机会打上位，但是时间已经到了。第二回合，巴拉金发现站立还是占不到便宜，依然选择抱摔。但是艾丽的防摔技术非常强，巴拉金尝试了很久，还是没有成功。艾丽继续严格执行战术，通过高质量的点刺快进快出。巴拉金在换拳中屡次被击中。巴拉金在第三回合依然尝试抱摔，但是还是没有成功。第三回合的战斗非常激烈，两人可以说是拼尽了全力。巴拉金的眼角也被打开了。到目前为止，艾丽还是掌握着整场比赛的节奏。艾丽基本上打完以后，一个后撤就可以躲掉巴拉金的拳。摔也摔不倒，站立也打不过，这就是巴拉金现在的处境。这个时候，巴拉金再一次尝试着抱摔。这个时候的巴拉金可以说是孤注一掷，用尽了最后的力量，还是没有摔倒艾丽。艾丽顶膝，但我看到艾丽一个转身腿法踢空。巴拉金选择后撤，并没有选择任何的进攻。我就知道巴拉金这个时候的体能已经彻底打完，再也不能发起抱摔了。第五回合打了一分钟以后，艾丽选择了冲锋，正式接管了最后的比赛。巴拉金连续的后撤，最终防线被打破。艾丽·穆拉特别克成功 TKO 巴拉金，成为 GCK 战绝尘的首代轻量级王者。最后，我们要恭喜哈萨克族兄弟成功拿到 GCK 轻量级金腰带。但这绝对不是终点，而仅仅是起点。拿到这条金腰带不容易，而守护这条金腰带更难。最后，我们也希望艾丽在后面的卫冕战中，给我们带来更加精彩的比赛。看格斗来小北格斗，这里是小北格斗频道，我是你们的小北哥。喜欢本期视频，别忘了点赞关注。我们下期精彩，不见不散。你什么档次，可以跟我一块在这个笼子里比赛？明天我的目标就是在笼子里让你睡觉。这个中国小伙为什么要说出这样的话？还不是因为争斗的时候，对方突然发难，狠狠地推了自己一把。他叫孙树伟，今年二十四岁，来自中国河南省周口市。Let's say two more。对手叫扎尔法，今年二十二岁，来自塔吉克斯坦，现在在成都自由市摔跤学院练习格斗。摔跤，你什么档次？可以跟我一块在这个笼子里比赛。还有，明天我的目标就是在笼子里让你睡觉。孙书伟身高幺八五，体重七十七公斤，十岁开始跟随父亲练习散打。对手扎尔法也是个狠人，目前职业生涯七胜零负，没有败绩。两人在战绝尘都是打了一场比赛，而且是取得了胜利。好，接下来的时间我们就来看这场中塔大战。孙书伟上场也是不走寻常路，抓着旁边的这个门不走，非要翻进笼子。那这场比赛，小北哥也是在现场观看，会有一些我自己拍的角度视频掺插在中间，给大家带来不一样的观赛体验。看到这里还没有关注的，记得点上关注。好，接下来我们就来看这场 j s c k 战绝尘的次重量级大战。从这个角度看过去呢，就是南方选手孙树伟，下面的这几个是他的队友。那作为小北哥，肯定也是站在孙树伟这一方的。而比赛开始。
两人做这个报价可以看到啊，两人的打法应该是截然不同。孙书伟是散打出身，张亚发是拳击的报价。比赛一开始双方都很谨慎，这个级别都有一拳终结能力。张亚发一个扫气，但是没有踢中。孙书伟怀疑一个后扫命中。张亚发看起来有点紧张啊，一个转身腿法，没有打中不说话，自己差点倒了。张亚发往前压，但是没有出动作。孙树伟前摆命中。张亚发上步组合拳，孙树伟被打退到龙边，还好孙树伟没有受到重击，抢一下。张亚发骨头连续顶膝，哇，这个很危险。孙树伟继续扫踢，弧线换拳。张亚发上步组合拳，双方来到龙边，张亚发想抱腿，没有成功。孙树伟现在是拿到腋下。孙树伟现在把张亚发拉到地面。张二华的做法也很聪明，拉住孙叔的一条腿，让他失去平衡。张二华成功转身。好，张二华现在把孙叔伟摔倒，孙叔伟起身。孙叔伟把张二华拉过来，想做断头。张亚发成功逃脱，双方来到站立。哇，这个换拳很重，再来一波。好，比赛时间还剩下两分钟，裁判现在是督促双方赶快进攻。张亚凡的高扫没打中，哇，这个低扫很重，有效果。孙树伟再次低扫，但是被接腿，哇，这下危险了。张亚凡拿到了一个侧位压制。张亚发成功弃车，哇！孙树伟现在非常危险。张亚发抽出一只手，开始砸拳。孙树伟突然起桥，哇！成功翻转。孙树伟连续砸拳。张亚发这个动作是错的，不应该击打，应该起身。现在反而非常被动，挨了很多拳。孙叔伟成功来到起正位，稍微砸拳，张亚发翻转。哇，这个拳很重，裁判提醒啊，不要打到后脑。孙叔伟想做背后裸脚，没有继续砸。第一回合还剩下四十多秒，看看能不能完成终结。孙树伟的左胳膊伸进去了，孙树伟转身，孙树伟现在是成功搭扣，看看有没有，张亚发拍手认输。K O， 明天我的目标就是在炉子里面睡觉。孙树伟是说到做到，张亚发如果没有拍手认输的话，就直接睡觉了。看到孙树伟拿下比赛，小北哥在现场也是非常的开心。
。好，我们来看一下慢镜头回放，张阿发是完全被控制住，本能的想拉龙王起身，但是被裁判发现把他拉开，最终也是无力回天，拍手认输。最后我们要恭喜孙书伟成功的赢下比赛。孙书伟在场上是非常的霸气啊，但是来到场下也是非常的谦逊。看格斗，来小北格斗，这里是小北格斗频道。我想告诉大家，战绝城这个赛事是全球直播，我要让全世界的人都知道，中华民族是最具有血性的民族。二零零三年年末的一场比赛值得大家的期待，上智法对阵复活有感。上智法早在十几年前的瑞武就和小英团队的选手打过，当时马哈切夫也来了，马哈切夫还不知道十年后自己可以拿到 UFC 的冠军，虽然点数输给了对手，但是后面的上智法在自己的一场又一场比赛中慢慢变得更加强大。中国的 MMA 在那个时代开始生根发芽。二零一一年上智法加入龙云格斗，二零一二年就开始打瑞武，当时就遇到过十九岁的刘平原，还有张美轩、阿木等中国顶尖的。格斗运动员在十几年后的今天，上智法老将不老，剑指巅峰。二零二三年七月九号，上智法一致判定赢下不火油感，拿走百万奖金和 GCK 银两级金腰带。邵志法有着散打的背景，他早年是散打冠军，十几年职业 MMA 生涯也造就了他出色的地面技术。二零二三年的年末，也就是元旦前一天，上智法和不火油卡的二番战即将打响。不火油卡和上智法都打过一个选手，叫蔡雄雄。我们今天通过这两场比赛来解析一下双方选手的技术特点。其实上智法和蔡雄雄我都见过了，上智法给我的第一印象就是很内敛、很谦虚；蔡雄雄的身上就是有着一股年轻人的这种冲劲啊，打法也是这样。但是有句话叫相生相克，上智法的柔。刚好可以克住蔡雄雄的刚，蔡雄雄的快速移动和重拳是自己的技术特点。上智法在第一回合的后半段就开始了抱摔，成功的使自己化险为夷，并且拿到了有利的位置。虽然说裸脚没有成功，但是从比分上已经开始领先。第二回合的前半段，上智法就快速下潜，成功抱摔。第二回合快打完的时候，蔡雄雄的体能已经明显下降，成功的消耗对手也是上智法的打法和目的之一。第三回合的战略部分，上智法的散打技术特点，快进快出也是占到了一些优势，加上蔡雄雄。这个体能又一次下降，上智法的爆摔成功率越来越高。最终双方选手鏖战三回合，带来了一场精彩的比赛。蔡雄雄一直坚持到比赛结束，也没有被上智法降服掉。这也是一位非常优秀的银量级选手。比赛打完以后，这场比赛的比分也是毫无悬念，一致判定蔡雄雄二十七比三十输掉了比赛。上智法丰富的战斗经验让自己无伤拿下了这场比赛。接下来我们来看看蔡雄雄和不火油卡的这场比赛，两人的身高是蔡雄雄稍微占优，不火油卡是一位练习古典是摔跤的选手，蔡雄雄擅长站立打击，两人都是钢炮型的选手。第一回合，蔡雄雄还是移动加上快速的突进，侵略性十足。在龙边的换拳过程中，蔡雄雄把不火油卡打晃，不火油卡的经验非常丰富，顺势下潜拿到了爆摔。在第一回合的最后二十秒钟，双方又开始了站立的对攻，但是在换拳的过程中啊，蔡雄雄被不火油卡击倒。这个要不是时间快到了啊，蔡雄雄应该已经被终结掉了。时间救了蔡雄雄，这年轻人恢复的很快。到了第二回合，蔡雄雄又是满血复活。第二回合的战力部分，蔡雄雄更加积极主动。第三回合还是保持着一样的节奏。不火油卡有几次爆摔，但是在地面并没有好的控制和动作。不火油卡也很硬啊，敢在战力和蔡雄雄换拳。在银量级敢和蔡雄雄换拳的人真的没几个啊，包括前面的上智法也没有和蔡雄雄正面硬刚。最终这场比赛打完，蔡雄雄点数获胜。上智法有着出色的移动和控场能力，快速的下潜爆摔也是自己的杀手锏。上智法和不火油干的阿凡战啊，我个人还是看好上智法更多一点。两位都是中国顶尖的银量级选手，肯定会打出一场精彩的比赛。十二月三十号下午七点，战绝城直播间，我们不见不散。关注。